eh, señor Duque, señor Baez, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, don Julio, mi saludo a usted y a todas las personas que en estos momentos escuchan este espacio informativo. Muchísimas gracias. Yo le tengo una pregunta muy concreta porque es tal vez la acusación más complicada para el señor Pretel. Usted dijo que el señor Pretel tenía relación con los Castaño. Vamos a ir más adelante para qué era esa relación. Pero lo primero es que el señor Pretel dijo aquí que él no conoció nunca a ningún Castaño. A ninguno de los tres, ni por interpuesta persona. Jamás se vio con los Castaño. Ni con Fidel ni con Carlos, ni con el profe. Quiero preguntarle, señor Baez, si usted tiene cómo demostrar con una persona que esté viva, no con los que están muertos, sino con uno que esté vivo, que haya estado en una reunión del magistrado Pretel con alguno de los señores Castaño. Eh, don Julio, yo no tengo pruebas para determinar si él en alguna ocasión de su vida, es decir, el magistrado Pretel se reunió con Fidel Castaño o con Carlos Castaño. Pero sí tuve pleno conocimiento de la cercanía del señor magistrado Pretel con Vicente Castaño. Este jefe paramilitar en muchas ocasiones antes de la desmovilización nuestra que se produjo a finales del año 2005, me habló y se refirió a su relación de amistad. Eh, eh, yo no sé mm, en qué grado podría determinarse esta cercanía y qué eh, pudo haberse derivado de esos eh, intercambios de afectos de los que hablaba Vicente Castaño en relación con el magistrado a quien en muchas ocasiones se refirió con palabras sumamente elogiosas hasta llegar a expresar que era el cordobés más importante eh, de los oh, todos los de los últimos tiempos en ese departamento como que era que había alcanzado altas posiciones entre ellas el, la, un el cargo como magistrado en el Consejo Nacional Electoral, académico, decano, docente, aparte de su, de su brillante hoja de vida. En esos términos se refirió Vicente Castaño. ¿Qué dije ante la Fiscalía? Me referí concretamente a dos situaciones en que pude constatar que efectivamente esas, esos, esos encuentros, esas relaciones entre el jefe paramilitar Vicente Castaño y el magistrado eran comunes. En esas dos ocasiones hablé precisamente de lo que Vicente Castaño me informaba sobre, sobre este magistrado y expresé ante la fiscalía. Vicente Castaño era un hombre que jamás habló por teléfono, jamás utilizó un radio. A él se llegaba por interpuestas personas y siempre, siempre era un hombre muy solitario. Era un hombre lo que, que en el lenguaje popular un poco vulgar, pero muy, muy gráfico, listo. No era un hombre de las reuniones eh, tumultuarias que acostumbraba a Carlos Castaño, ¿no? Dije en la fiscalía, si alguien conoció con quién se reunía Vicente Castaño, ¿no? fueron sus hombres más cercanos, entre ellos el gordo Pepe, entre ellos eh, un señor que le decían 04, entre ellos... José Ignacio Roldán. De los tres que he mencionado hay dos que están vivos. De manera que, de manera desapre de modo desaprensivo, sereno, eh, don Julio, yo me refería a esos encuentros y me refería igualmente a, a las afirmaciones que en su época me hizo la excongresista Eleonora Pineda. Yo no me sé puedo inventar ese nombre. Imagina una persona que está viva, imagina una persona que ha pagado cárcel por sus vinculaciones con el paramilitarismo. Señor Báez. Eh, eh, mencioné eh, cómo ella lo, lo hizo figura inicialmente en su segunda aspiración al Congreso de la República, y en ese caso eh, lo era el Senado, el Senado de Colombia. Eso es todo lo que he dicho. 
eh, consideré muy oportuno mencionar el nombre de este magistrado tan pronto como pude identificar a raíz del escándalo que se suscitó hace unos dos meses o tres a, a, al mismo señor Preter como aquel al que se refirió concretamente en su momento por dos o tres ocasiones Eleonora como, como su potencial segundo renglón al, al Senado de la República. Señor Báez, usted acaba de decir que tiene pleno conocimiento de la relación que tenía Vicente Castaño con el hoy magistrado Jorge Pretel, que no presenció ningún tipo de reunión entre ellos dos y que no tiene pruebas para decir que hubo reuniones corrijo, entre el magistrado corrijo, Pretel y los señores Castaño. Entonces, pero permítame la pregunta, señor Báez. Encuentros de Vicente Castaño con el magistrado Pretel. Correcto, no tengo pruebas para hablar de reuniones con Carlos y mucho menos con Fidel Castaño, fue lo que expresé. ¿Usted tiene pruebas concretas para entregar a las autoridades en donde conste que entonces el magistrado Jorge Pretel se reunió con Vicente Castaño o estamos simplemente ante una versión suya contra la versión del magistrado Pretel que dice que no es cierto lo que usted menciona? Es la palabra del frente a la mía. Yo no tengo ningún motivo para sumar una acusación más a este señor Pretel. No tengo ni plena versión o sentimiento de rencor que me lleve a ocupar de este señor. Lo que estoy expresando lo manifesté tan pronto como se inició este escándalo, como se inició este escándalo y del que dije que era la misma persona de la que me había hablado en otra época, la señora Leonardo Pineda, y de la misma persona que ha estado reunido con Vicente Castaño dos veces, tratando el tema de su postulación a la Fiscalía General de la Nación. Es lo que he expresado, y lo expresé bajo la gravedad de juramento. No tengo otras razones que pudieran llevarme a desfigurar la verdad o a decir eh, cosas con las cuales pretendiera yo eh, ejercer un sentimiento vindicativo contra el magistrado. No ocurre así. Señor Báez, otra cosa muy grave que se desprendió de la conversación con el señor Pretel por cuenta de lo que usted dijo en la Fiscalía, tiene que ver con la acusación que le hizo a usted el señor magistrado Pretel. Lo calificó de sinvergüenza. Dice que él conoció perfectamente cómo usted, con Macaco, compraron magistrados de la Corte Suprema de Justicia, habló de cuatro o cinco, para elegir al fiscal Mario Iguarán. El fiscal Iguarán pues ya ha anunciado eh, una acción penal contra el magistrado Pretel. Pero hay quienes dicen que eso tiene sentido, es por el miedo que ustedes tenían, porque ya en ese momento ustedes estaban un poquito lejos de los Castaño, que ustedes tenían un miedo, y era que los Castaño compraran al fiscal. ¿Usted me podría explicar, al fin, quién pagó por la elección, la supuesta elección del fiscal Iguarán? Eh, eh, señor Julio... Eh, le confieso con toda honestidad que a mí particularmente me asombró el estado de ofuscamiento en que se encuentra el cuestionado magistrado. Esto porque, de acuerdo con la apreciación que usted hace, digo hacer unas precisiones. No del todo es cierto la inferencia que, es, que, que acaba de plantear sobre la época en que se desarrollaron estos acontecimientos. En primer término, nosotros tuvimos un marcado distanciamiento con Carlos Castaño hasta cuando se logró la unificación de las dos mesas de negociación con el gobierno. Había una mesa que funcionaba en Santa Fe, Ralito, encabezada por Carlos Castaño y Mancuso, y otra mesa paralela que funcionó en el Bajo Cauca y en el sur de Bolívar, en la que estaba presente desde luego el gobierno y el bloque central Bolívar, por marcadas diferencias de toda índole. Hacia el 30 de marzo del año 2004 se produjo el primer encuentro de los dos grandes bloques de autodefensas. 
y desde luego la unificación de la mesa de negociación. Hablo de marzo de 2004. En 16 de abril, o sea, 16 días después de haber unificado las dos mesas, fue asesinado Carlos Castaño. Estos sucesos del magistrado Pletel, a los que yo me he referido, tienen la siguiente ubicación cronológica. Los encuentros a los que concretamente me referí acaecieron hacia más o menos 2005. Igualmente, el conocimiento que tuve sobre la potencial figuración del magistrado Pretel en el segundo renglón de Leonora Pineda, que fue más o menos como hacia 2004, comienzos de, de, de 2005. Y la postulación del magistrado Pretel para una terna así, eh, que eh, designada para el nombramiento de, de Fiscal General de la Nación, tuvo también un crecimiento en el año 2005. Desde luego que la explicación que da el honorable magistrado en, pasa, en la pasada intervención con la W no corresponde a la verdad. No corresponde a la verdad en el sentido eh, de que él explica que cuando Ernesto Báez o Iván Roberto Duque habla de una postulación suya como segundo rendón de Leonora, él era magistrado. No, no, eso no es cierto. Y esas explicaciones, eh, si bien él trata de venderlas a la opinión pública, eso no resiste una comprobación en la fiscalía. Se, se, señor Báez, señor Báez, es que se, se me, se me está, termino, se me está, no es se me está yendo. Porque cuando él figuró para la lista del Senado de Leonora, ya era ex magistrado. Y aparte de eso, en una lista muy atractiva, muy atractiva porque Leonora había ocupado en los primeros lugares de la elección para la Cámara. Sí, en el año 2002, en marzo, sacó 80 Señor Baez, mil es que eso, Desde luego es que que eso no pasó. Eso no pasó porque él dice que él solo ha estado en listas de Congreso con dos personas, Enrique Gómez y Roberto Camacho. Entonces usted está hablando de un supuesto... Eso que haber sido en otra época o en la misma, o en la misma, no sé. Pero es que ese, cabo, ese no... No hubo inscripciones en la... En ese, la, no, en la ese no es... En la, es que no... Ese Unidos, no es el tema. Ese, ese no es el tema, señor Baez. Usted, y yo tengo la información para afirmarlo, fue determinante para sentarse a hacer la paz entre Diego y Jabón, y Varela. Esa paz usted ayudó a hacerla en un momento entre esos dos poderosos jefes del norte del Valle. Y por eso, en ese momento, la situación, como usted bien advierte, se estaba polarizando. Le quiero preguntar, en esa polarización, dijo el magistrado Pretel, tomaron partido ustedes y los Castaño, por meterse a influir en el nombramiento de fiscal, dijo Pretel. Yo le quiero preguntar a usted, supuestamente, ¿quién terminó pagando los magistrados y eligiendo a Mario Iguarán? ¿Quién fue? Bueno, esa es la afirmación del señor magistrado es una mentira envuelta en algodón. Porque, y precisamente en las explicaciones que estaba anterior, las expresé como una escala hacia lo que quería llegar, que es precisamente en estos momentos hemos sido inquietos. Señor magistrado, afirma que hay muchas pruebas para demostrar que el señor Macaco y mi persona intervinimos en la designación del entonces fiscal de la nación, doctor Mario Iguara. ¿Cómo esto no se puede convertir en un estéril debate público? Debate que hay que llevar a los estados judiciales hoy. Hoy estoy radicando una denuncia penal por injuria y calumnia contra este personaje. Es decir, contra el señor Jorge Pretex. Hoy estoy radicando, estoy esperando el pase jurídico de aquí de la cárcel de Itagüí para presentar 
esa denuncia penal. Eso no es cierto. Aquí había una cosa muy clara. Los candidatos eran una señora, el señor Patal y el señor y el doctor Mario Iguara. El candidato del entonces presidente de la República lo era el doctor Pretal y, y tengo entendido que encabezaba esa persona. Él me lo afirmó Vicente Castaño y después lo escuché yo en la segunda reunión donde estaba sentado el señor Pretel buscó el apoyo de Vicente frente a las conexiones que en esa época teníamos nosotros con el gobierno para que se le diera prelación a su nombre, la designación del fiscal general de la nación. Ahora bien, como es su palabra frente a la mía, eh, don Julio, yo no tengo ningún inconveniente, busco a través de la denuncia que le voy a formular precisamente que el debate se transmite al campo probatorio para que se demuestre y lo haga él, que digo que tenía muchas pruebas, se demuestre que para utilizar palabras de él, nosotros lo derrotamos en el debate fiscal. Es decir, el señor Castaño, el señor Carlos Mario Jiménez y mi persona. Entonces va a ser muy interesante porque esta afirmación temeraria, esta afirmación espuria del señor magistrado va a permitir que todo el aparato acusador e investigador de la Fiscalía General conlleve a demostrar quién tuvo razón. Porque es que yo no puedo entender cómo van a amparar hace 10 años a los paramilitares que se salieran de la designación como fiscal general de la Nación y no ponen en marcha la justicia para que sea la justicia finalmente la que demuestre que sí hubo, que, que, que hubo una intervención paramilitar en la designación del doctor Mario Guadal. Fuera de eso, pues podría decirse que hace 10 años él temería por su vida. Pero después él se hizo nombrar magistrado de la Corte Constitucional y tuvo toda la oportunidad, el favor del aparato de justicia en torno a, a, al magistrado para que se determinara ya con nosotros en la cárcel cuál era el grado de participación o cuál fue el grado de participación de los jefes paramilitares en la elección de, de magistrado de, 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 del fiscal general de la nación. Es todo cuanto puedo informarle sobre ese asunto. Pero, señor Iván Roberto, eh, si él se acercó, si, el, 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 si Jorge Pretel se acercó a los grupos de autodefensa para pedir una especie de respaldo dentro de ese proceso de elección, eh, ¿ustedes se lo brindaron o no se lo brindaron? ¿De una u otra forma trataron de, de impulsar esa candidatura a la Fiscalía General de la Nación? Lo dije claramente ante la Fiscalía. Y lo seguiría sosteniendo hasta el último instante de la vida que Dios en su generosidad quiera, quiera darme. Que el señor Petel, a mi juicio, está desesperado porque ve y tal vez olfateó que había la posibilidad de que el, el otro candidato, el doctor Mario Guarán, pudiera sobreponerse en su aspiración. Está claro, su desespero era enorme, tanto como el de ahora, buscando desembarazarse de, todos los, de todas las situaciones que se le han presentado frente a la justicia. Eh, nosotros no tuvimos ninguna intervención, conocimos en alguna ocasión al, en esa época, viceministro de Justicia, doctor Mario Guarán, haciendo una exposición sobre el proyecto de ley de justicia y paz. Jamás los jamás contra toda posibilidad probatoria que pueda ahora de pronto constituir al señor magistrado contra todo eso, jamás tuvimos intervención. Nuestro poder en esa época no llegaba tanto como para ir a infiltrar la Corte Suprema de Justicia, que entre otras cosas fue un tribunal que no... Eh, determinó que no existió el derecho, el delito eh, de, de sedición para los grupos paramilitares y fue un tribunal especialmente severo en todo lo que fue nuestras intervenciones en la parapolítica y ha sido un tribunal que se ha dirigido 
en una verdadera quinta columna de la justicia para investigar el fenómeno paramilitar, fenómeno paramilitar que no empieza ni termina con, la, con el desastre de las autodefensas, fenómeno paramilitar que subsiste en el país y que cuando nosotros tratamos de descubrirlo, probando hasta dónde había llegado el paramilitarismo de Estado, y en este caso en la justicia, concretamente en el caso del doctor Jorge Pretel, se deja venir toda esta tempestad. Señor Baez, a propósito del poder de ustedes, han trascendido informaciones en la Fiscalía muy complicadas. Las reuniones con varios políticos, pues ya ustedes las han confirmado, el caso de eh, las eh, relaciones, supuestas relaciones con Elmer Arenas, lo que he explicado que pasó con Diego, con eh, Varela, pero además de eso, hay una insistente versión en las reuniones de un empresario de Antioquia Cafetero, Ernesto Gar Garcés y Vicente Castaño y también una orden que habría dado Pedro Juan Moreno que tendría que ver con la vida supuestamente de un eh, importante eh, líder de derechos humanos yo quiero preguntarle si usted estuvo en esa reunión entre Ernesto Garcés y Vicente Castaño no, yo no estuve en esa reunión no. Eh, me voy a permitir, pues con el respeto que usted me merece, referirme muy brevemente a este caso, porque yo muy amablemente le solicité a la W que nos concretáramos en este tema de coyuntura y de las acusaciones y el problema de la justicia y paz que enfrenta ahora los desmovilizados que han cumplido con los requisitos legales para obtener su libertad, eh, y así lo aceptó eh, la dirección del, del noticiero. Sin embargo, eh, acatando pues las normas de respeto me permito responderle brevemente tanto el, los casos del señor Ernesto Garcés eh, como la muerte de un de líder de los derechos humanos que usted se refiere más, eso es motivo de investigación por parte de la fiscalía en estos eh, momentos pues la misma fiscalía cuenta eh, con unas afirmaciones muy delicadas que en su momento hizo alias Tasmania eh, de modo pues que yo le solicito que me releve de, 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 de ahondar más en estos detalles porque son investigaciones sumamente delicadas no y no problema. quisiera yo interferir no, no en este tema eh, frente a lo que está haciendo la Fiscalía General de la Nación. Listo. Vamos con los otros temas entonces. ¿Qué sigue? Señor Baez, mucho se ha dicho sobre los nexos entre el reconocido abogado Abelardo de las Preya y grupos de autodefensas. ¿Qué nos puede decir usted de estos nexos eh, con el jurista, por ejemplo, una supuesta reunión con la ONG FIPAS, con su grupo paramilitar en el que se habrían concretado candidatos a la Cámara? Eh, al respecto, también he sido eh, en las declaraciones y situaciones ante justicia y paz muy explícito en todo lo que se relaciona con la precisión de detalles sobre el tema de FIPAS. FIPAS fue una fundación que en su momento lideró el doctor Abelardo de la Espriella, una fundación de jóvenes universitarios, que hacia noviembre del año 2004 programó un encuentro de los jóvenes del país, un encuentro en el que estuvieron mil estudiantes representando 52 universidades privadas y públicas, encuentro que tuvo lugar en Santa Fe de Ralito eh, y cuyo objetivo fue precisamente buscar que los jóvenes entendieran los alcances y la dimensión del proceso de negociación de paz que se realizaba entre el gobierno y los grupos de autodefensa de esa época. Esas gestiones... Eh, sobre el tema de apoyos a la paz y demás fueron dirigidas por el doctor eh, Abelardo de la Espriella y adicionalmente a eso como abogado él prestó su asistencia profesional desde luego que sí. eh, eh, orando sus respectivos honorarios profesionales eh, sí, conocí por ejemplo que en cuanto al encarte del narcotraficante de pura sangre eh, Juan Carlos eh, Sierra Ramírez que pretendió filtrarse al proceso de negociación para ganar los beneficios eh, que el gobierno ofrecía en, la, en esa mesa sí. en cuanto a eso el doctor Abelardo en su momento eh, emitió unos conceptos jurídicos es lo que tengo con, de lo que tengo conocimiento 
y por esos conceptos jurídicos este, este señor Sierra Ramírez le hizo unos pagos y demás. Sí. Eso es todo pero, lo que pero yo conozco al, al abogado, eh, sobre el papel de este don, señor. Don Iván Roberto. Jamás lo vi militando en grupos de autodefensa. Jamás me consta que haya estado, eh, estado mm, comprometido con asuntos ilegales. Todo fue una asesoría al Consejo, al. al, al proceso de paz, como ha visto en su claro. momento Carlos Alonso Lucio, como nos Señor la en su momento uno de los subcomisionados del gobierno, el doctor Alza Terronga, etcétera, pero no más, no puedo llegar a, 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 al extremo. Perfecto, que mire, como usted este dice... Ha tenido nexos directamente eh, con la organización Arpaz. Señor Báez, como usted dice que, que quiere referirse... Aún está en la vistaría, pienso yo, y no sé... En que estamos en controlado. Señor Báez, como usted dice que quiere referirse a los temas de coyuntura y que hay cosas a las que de las que no puede hablar, entonces quiero preguntarle específicamente sobre el cumplimiento de su condena. Ustedes cuando se sometieron a ley de justicia y paz, dijeron que iban a cumplir ocho años de cárcel. Usted ha solicitado su libertad porque menciona que ya ha cumplido con todos los requisitos que se acordaron en el momento cuando se entregaron eh, las armas. ¿Qué ha pasado con su caso? Si usted ya cumplió, ¿qué dice las autoridades para no permitirle salir? No, no, yo no, yo no, primero yo quiero aclararte, Camila, que no he dicho aquí, que pregunta que no puedo responder, ¿no? Si no, he respondido más ampliamente algunos, algunos inquietudes de ustedes, lo hago por respeto a la justicia y demás, pero, pero no, no más. Segundo, en cuanto a lo que usted me pregunta, no es mi caso. Yo no puedo afirmar que a mí se me ha negado la libertad. He sentido pena la solicitud hace unos días. Está en estos momentos, estoy en estos momentos en la etapa del procedimiento que cumple la fiscalía para demostrar o no ante los magistrados de control de garantías si la sustitución de medida a mi favor es procedente o no. Y en esa etapa pues se hacen las evaluaciones sobre los aportes a la verdad y a la reparación. Y de esas evaluaciones ya de manera soberana, motu propio, el señor magistrado toma las determinaciones. Claro. Pero no siendo mi caso, si es el caso de muchos compañeros como Uber Banquez Martínez, el mismo Freddy Rendón Herrera, el señor José Iván Laverde, el señor José Ignacio Roldán... El, eh, y otros otros muchachos ya pues de, 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 de segunda jerarquía en esta organización que claramente dijo que estarían que cumplieron sin embargo se les concedió la libertad por parte de la autoridad competente eh, dentro del concierto de, dentro del universo de justicia transicional y no de la justicia ordinaria las colisiones absolutamente inconveniente con la justicia ordinaria, que no nos juzga a nosotros. Señor la justicia Baez. ordinaria, la que tiene prácticamente detenido la vida de varios, de varios de estos señores, porque aún cursan en la justicia ordinaria procesos que no han hecho tránsito como lo ordena la justicia transicional, y el no haber hecho tránsito hace que esto en la justicia ordinaria eh, subsistan medidas de aseguramiento y otras determinaciones judiciales que impiden la realidad. Esto le envía un, 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 un mensaje sumamente pernicioso a lo que pueda ocurrir en Cuba. Claro, y eso, y eso lo hemos mencionado, y eso lo hemos mencionado acá precisamente. Existen estos obstáculos eh, quien, quien sufre credibilidad es el mismo Estado y es el mismo aparato de justicia. Señor Báez. De manera pues que eh, aspiramos que Báez eh, tenga que intervenir en el ejecutivo estas situaciones se solventen porque aquí se está cumpliendo la ley y la ley ordena unos requisitos y los requisitos para muchos se han cumplido por lo tanto no procede otro que la libertad de prueba Sí, y eso lo hemos hablado acá incluso lo hablamos con el señor eh, Banques y demás pero es que usted nos ha dicho desde un principio que no tiene motivación alguna para mentir o para decir una u otra cosa en el caso del magistrado Jorge Pretel, que ahora que se dio cuenta que hay una relación entre el Pretel que le mencionaba el señor Vicente Castaño y el Pretel magistrado es que usted quiso declarar ante las autoridades. 
Pero entonces, y usted me disculpa la deducción, uno podría llegar a decir que por cuenta de lo que está pasando en Justicia y Paz, que algunos de ustedes, a pesar de haber cumplido su condena, los ocho años no les están dando la libertad, usted que la acaba de solicitar, precisamente puede tener el interés de querer declarar eh, en contra del magistrado Pretel para que en, 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 su, en su momento le agilicen su salida. Es decir, sí puede haber un interés de su parte, no es que usted lo esté haciendo sin ningún tipo de pensamiento para que lo favorezcan a futuro. Eh, mira Camila, yo lo que menos he hecho es invocar ante la fiscalía que se sopare esta mañana de mis, de, mis, de, mis, de mis contribuciones con la justicia y termina directamente en 28 procesos contra 28 congresistas, 16, 16 senadores, 14 representantes, la inmensa mayoría de condenados y termina también en declaraciones donde comprometí a 10 altos eh, jerarcas, por así decirlo, de las Fuerzas Armadas, mandos de las Fuerzas Armadas. Y termine en versiones donde tengan el compromiso con los paramilitares de altos man, de altas autoridades del Estado, desde un presidente de la República hasta un concejal. Intervine en procesos contra diputados, concejales, alcaldes. Es decir, eh, sería muy interesante que se analizaran las mil, casi mil trescientas horas de versiones libres, no son mías, sino de muchos compañeros, para que nos demos cuenta de en qué estado está la verdad. Si la verdad ya llegó a los tribunales, si las compulsas de copia avanzan en las investigaciones en la justicia ordinaria, y la verdad que hemos expresado ya la conoce la opinión pública a través de los de los de los periodistas. Yo estoy convencido que el 75 80% de la verdad que se ha vertido en, juris, en la jurisdicción transicional o de justicia y paz que llamaba antes, la desconoce la opinión pública y la conocen ustedes los medios. Bueno, señor eh, Iván Roberto, dentro de esas más de mil horas, usted habló de empresarios, de compañías, de empresas colombianas que aportaron a los grupos de autodefensa, que financiaron o se apoyaron de grupos eh, paramilitares en Colombia. ¿De cuáles habló? Porque sobre eso pues, muy poco se sabe. Don Julio, yo no tuve responsabilidades financieras progresión, pero eso de ninguna manera me releva para yo poner en conocimiento de la justicia todo cuanto supe de la intervención de empresarios eh, en el fenómeno paramilitar, que es lo que siempre yo he denunciado. Aquí se desmontaron las autodefensas del paramilitar. No subsiste. Subsisten personas como el doctor Jorge Pretel, subsisten personas de estos funcionarios que aún no han sido tocados por la justicia, subsisten coroneles generales de la República que no han sido investigados o cuyas investigaciones duermen el sueño de los sustos, no sé, no sé. Lo que sí le quiero eh, manifestar es que en cuanto a ese sector paramilitar de empresarios, de la economía nacional interviniendo en el fenómeno de las autodefensas, hemos sido muy explícitos. Yo personalmente hace, hace 2008, o sea, 2009, o sea, más o menos unos seis años, hice mención expresa, expresa de 13 altos empresarios que financiaron la constitución como formación y logística de estructuras de autodefensa señaladas de grandes masacres. Eso lo expresé. De paso, le solicito, no me pida nombres que los tiene plenamente identificados e individualizados la fiscalía, como también lo tiene la fiscalía perfectamente individualizada la personalidad y la identificación de alias el mono Rodrigo, que no fue Rodrigo Pérez, comandante del famoso grupo de los doce apóstoles, grupo paramilitar que operó en Yarumal y después se ha dicho, yo no lo he dicho porque no tengo, no tuve conocimiento de lo que se ha dicho, 
ordenó, manejó y manipuló el señor Santiago Uribe. No lo puedo afirmar, afirmar así yo personalmente, pero sí a lo largo de este proceso hemos conocido acerca de eso. De manera que eh, frente a los empresarios eh, eh, es, la, abundan en la fiscalía versiones, no solo mías, sino corroboradas por otras personas altos, altos de, del, del paramilitarismo en el país sobre lo que fue la financiación de estos empresarios con los grupos paramilitares. No sé en estos momentos en qué estado se encuentra la investigación. Yo después de seis años de haber hablado de eso, hace unos seis meses, siete, apareció un señor fiscal aquí en la, en la cárcel de Itagüí para hacer, adelantar otra serie de, de, de precisiones sobre esa investigación. No conozco de más. Bueno, ahora miremos hacia La Habana, don Iván Roberto. Eh, ¿Cómo se evalúa desde su perspectiva, hoy como desmovilizado y en la cárcel, lo que se está negociando con la guerrilla de las FARC allá en La Habana? La agenda no es conocida del todo. Aparte de eso hay una situación pues, que es un poco compleja, me hace un poco compleja la respuesta. Es que ellos dicen que... Todo se aprueba como en su totalidad, es decir, que lo que se aprueba, en par, lo que se ha aprobado solamente de manera parcial eh, tendrá validez cuando todo, el todo haya sido aprobado. O sea que no puede uno especular en detalle qué es, eh, cuál es el, o, eh, cuáles han sido los acuerdos a que se lleguen a ver esas conversaciones frente al futuro del Estado, la cintura del Estado, el modelo de desarrollo económico, la paz en el porto. Y demás. Pero nosotros, personalmente, mi caso, y el caso de Freddy Rendón Herrera, del de, de mismo Arnovio Triana, del de señor Rodrigo Pérez, a través de, de, de distintas expresiones y manifestaciones que hemos hecho, eh, respaldamos plenamente la idea de la paz territorial. Nos apasiona esta idea. Este país es un país de regiones. En este país no podemos volver a cometer un error que se hace muchos años cuando las reformas agrarias se nacían en las oficinas burocráticas de Bogotá y, y buscaban solucionar el problema de 10, 15 regiones cultural, étnica, social, económica, políticamente diferente. Es el tema de la paz territorial de la pasión. Y respaldamos plenamente ese modelo para, para Cuba, porque es un modelo que permite demostrar que la paz es posible a partir del conocimiento pleno de la realidad social, política, económica, cultural, ambiental que se vive en cada región. Fuera de eso, eh, ¿cuáles quieren ser los costos en, en la justicia? Y en otros aspectos, eh, la paz es un generará réditos muy importantes, réditos relacionados con el ahorro de vidas humanas. Se ha dicho que lo que hace que el perro de negociación eh, eh, no han caído en los campos de Colombia 5.000 personas. Y 5.000 personas de las cuales la, el campo de Chávez son inocentes, porque esa es la tristeza de la guerra. Si en la guerra no se murieran los inocentes, a nadie le importaría la guerra. Que en la guerra se mueran los inocentes y sobrevivimos, sobrevivimos los culpables. Y los hijos murió de viejo. Y murió de viejo Víctor Carranza. Y murió de viejo el, el señor Jaco Guarelas. Mientras mueren jóvenes, es una absurda confrontación muchos colombianos inocentes. De modo que nosotros la enfocamos desde el punto de vista humanitario, aparte del, de, del aspecto económico. ¿Cuánto va a representar? Tiene unos costos altísimos ahora, pero ¿cuánto representará para la inversión social, en educación, salud, vivienda, seguridad social? Para los colombianos, los el ahorro de yo no sé cuántos billones actualmente le cuesta al país 29 billones de pesos del presupuesto de las Fuerzas Armadas, con la paz se acabarán los grandes contratos, con la paz se acabarán, ah, podemos hacer las estructuraciones en las Fuerzas Armadas, con la paz se podrán reorientar los recursos que se invertían en la guerra a favor de la reparación de tantas víctimas que han sido los blancos predilectos de esta guerra infame que hay que acabar en desde ese punto de vista respaldamos incondicionalmente los diálogos de paz en La Habana con todos los problemas que se han presentado en incumplimientos frente a confusiones de toda índole los respaldamos porque además eh, eh, don Julio finalmente 
nosotros estamos convencidos eh, que a través de una solución negociada, como es posible eh, llegar a, a unos acuerdos que le pongan fin a, a este baño de sangre, un baño de sangre de más de, de más de 50 años, un baño de sangre donde, donde el carro de la muerte parece que estuviera viva, estuviera vivo, recorriendo todos los territorios nacionales y, y, y destruyendo la vida de, de hombres y mujeres y de niños muy importantes para este país. Señor Ernesto Báez, gracias por su tiempo, por sus explicaciones, por atendernos y estaremos Yo, atentos al desarrollo de su caso. Me regalé un minuto nomás para hacer una agregación acá. Y se me queda dentro del tintero. ¿Es posible? Sí, señor. Muchas gracias, don Julio. No, se trata, eh, volviendo al tema de la denuncia penal contra eh, el señor magistrado, eh, incluyo allí pues, una de las mentiras más horripilantes que este, al que este señor se refirió dice que el 10 de abril se presentó una fiscal delegada de la corte en Itagüí aquí una persona que ingrese sea funcionario o no tiene un registro y en ese registro se establece a qué vino y con quién va a conversar dice el señor magistrado que aquí llegaron los estos, esta señora fiscal delegada del, del, del fiscal general eh, para conversar con todos los paramilitares sobre él, sobre la situación de él, y que además eh, alias Julián Bolívar o el señor Moroneche eh, expresaron eh, que eh, ellos no se apuntaban a ese fuego y que el único que aceptó este montaje al que se refiere fue a Mesto Baez. Yo creo que eso es gravísimo y esa afirmación tiene que someterla a la actividad probatoria de la Fiscalía. Eso es falso, absolutamente falso. Aquí no ha venido nadie a plantearnos eso. Lo mío, lo que presenta la justicia, lo hice en las diligencias de cierre, ni siquiera, ni siquiera la moto propia si no las dirigentes de cierre ante la Fiscalía, manifesté esta situación y estoy dispuesta a sostenerla hasta los últimos instantes de mi vida. De eso se trataba, de agradezco mucho.